ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ గురించి తెలుసుకుందాం నా వీడియోస్ అన్నింటిలో మీకు లాస్ట్లో నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అందులో చెక్ చేసుకోండి మీకు నా వీడియోస్లో సెవెంత్ క్లాస్లో ఉన్న ఆల్ లెసన్స్ ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ అనేది నా వీడియోస్లో ఉంటుంది నా వీడియోస్ మీకు ఖచ్చితంగా హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకోవడంలో హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ మీకు ఎగ్జామ్ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి మీకు ఈ లెసన్కి సంబంధించిన ఆల్ ఎక్సర్సైజెస్ లింక్ వచ్చేసరికి మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అందులో చెక్ చేసుకోండి అండ్ నా వీడియోస్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేయండి పక్కన బిల్ ఐకాన్ వస్తుంది బిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా అప్డేట్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ తెలుసుకోవాలి ఓకే ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటిదో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ చూడండి లాస్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఓకేనా సిపి మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ వేసాం ఓకేనా లాస్ పర్సంటేజ్కి ఇది ఫార్ములా సపోజ్ మీకు లాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు సో ఈ సిపి అండ్ ఈ హండ్రెడ్ వచ్చేసరికి మనం రైట్ సైడ్లో ఉన్నవి లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అంటే లాస్ పర్సంటేజ్ అలానే ఉంటుంది హండ్రెడ్ బై సిపి కదా యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్నది సో ఈ హండ్రెడ్ బై సిపి వచ్చేసరికి ఇట్ సైడ్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంటే ఇక్కడ సైడ్ ఇటు సైడ్ లాస్కి ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది కదా సో ఇటు ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ అయితే మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నది ట్రాన్స్పోజ్ అయితే అది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా లాస్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటిదంటే లాస్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఏం లేదు ఈ ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది లాస్ నెక్స్ట్ గెయిన్ కూడా సేమ్ లాస్ ప్లేస్లో గెయిన్ వస్తుంది అంటే గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఓకేనా సో ఈ హండ్రెడ్ అనేది ఓన్లీ న్యూమరేటర్కి మాత్రమే మల్టిప్లై అవుతుంది డినామినేటర్కి ఏం మల్టిప్లై అవ్వదు సో గెయిన్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఉంది కదా అదే రాసాము మీకు గెయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ఈ హండ్రెడ్ బై సిపిని ఏం చేస్తారంటే ఎల్హెచ్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది కదా అంటే సిపి బై హండ్రెడ్ వస్తుంది దట్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ సో దేర్ ఫోర్ గెయిన్ ఏంటిది ఫార్ములా ఏంటిది గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టు సిపి బై హండ్రెడ్ మీరు మ్యాక్సిమం వచ్చేసరికి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఈ చాప్టర్లో మొత్తం ఈ ఫార్ములాసే తిప్పి తిప్పి యూజ్ చేస్తారు అంతే ఓకేనా లాస్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా లాస్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా అన్నీ ఒకటే ఫార్ములా కాకపోతే తిప్పి తిప్పి సేమ్ అవే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మీకు సపోజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చి ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ కనుక్కోమంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు ప్రాఫిట్ అయినా కానీ గెయిన్ అయినా కానీ ఒకటే ప్రాఫిట్ అన్న లాభమే గెయిన్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చిన లాభం ఏదైనా కానీ మొత్తం ఒకటే ఓకే సో దీని ఫార్ములా వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఓకేనా సో ఇదే ఫార్ములా సపోజ్ ఈ ఫార్మ్ సపోజ్ మీకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కనుక్కోమంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు సపోజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోమంటే ఈ ప్రాఫిట్ ఇటు సైడ్ ఉంది కదా దీన్ని ఇటు సైడ్ పంపిస్తారు ఏమవుతుంది ప్లస్లో ఉంది కదా ఇటు సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఆర్ గెయిన్ గెయిన్ అన్న ప్రాఫిట్ అన్న ఒకటే సపోజ్ మిమ్మల్ని గెయిన్ కనుక్కోమంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్లో నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ని సబ్రాక్షన్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి గెయిన్ కదా నెక్స్ట్ దీంట్లోనే లాస్ చూడండి మీకు సపోజ్ లాస్ వచ్చినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడిగారు అనుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ లాస్ అనేస్తారు సపోజ్ లాస్ వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగారు అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లస్ ఈ మైనస్ ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది కదా సో ప్లస్ లాస్ అవుతుంది ఓకే సో లాస్ సపోజ్ లాస్ అడిగారు అనుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేస్తారు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అంతే మీరు ఈ ఫార్ములాస్నే తిప్పి తిప్పి ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం యూజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్లో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఏ షాప్ కీపర్ బ్రాట్ ఏ సూట్ కేస్ ఫర్ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఒక షాప్ కీపర్ వచ్చేసరికి ఒక సూట్ కేస్ని కొన్నాడు ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ పెట్టి ఓకే అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ అయితే అతను
సో కాస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఎంత ఆయన ఎంత కొన్నాడు ఫోర్ ఎయిటీ కొన్నాడు అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడంటే ఆయన అమ్మింది ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు ఫైవ్ ఫార్టీకి అమ్మాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం గెయిన్ పర్సంటేజ్ చూస్తున్నాము సో రాసేసేయండి సో ఫస్ట్ వన్ అక్కడ ఇచ్చింది రాయండి సిపి మనకి ఎవ్రీ టైం రాయటానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఆ సెంటెన్స్ మొత్తం సో అందుకని చెప్పేసి కాస్ట్ సిపి మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఓకేనా మీకు డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ రాస్ నేను ఒకసారి రాస్తున్నాను సో మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటికి సిపి ఎస్పి అనే పెడతాం ఓకే కాస్ట్ ప్రైజ్ సో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద సూట్ కేస్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఎంత పె ఎంత మనీ పెట్టి కొన్నారో అది వచ్చేసరికి కాస్ట్ ప్రైజ్ అవుతుంది అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఎవరికైనా అమ్మినా కానీ అది వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అవుతుంది ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్పి మీన్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ మీకు ఇక్కడ ఇది కూడా రాస్తున్నాను సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ద సూట్ కేస్ సో ఎంత కమ్మాడు ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ కమ్మాడు ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మిమ్మల్ని గెయిన్ పర్సంటేజ్ చూడమన్నారు సో గెయిన్ పర్సంటేజ్ చూడాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే మీకు డౌట్ ఉంటే చూడండి గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఆల్రెడీ ఫామ్లో చెప్పాయి కదా ఇప్పుడే సో గెయిన్ అన్నా కానీ ప్రాఫిట్ అన్నా కానీ ఒకటే ఓకే సో ఇది వచ్చేసరికి మీకు ఓన్లీ జస్ట్ గెయిన్ ఓకేనా ఇది గెయిన్ కనుక్కోవటానికి ఇది వచ్చేసరికి మీకు గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటిది గెయిన్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం గెయిన్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ గెయిన్ పర్సంటేజ్ మనం కనుక్కుంటున్నా గెయిన్ ఎంతో తెలియదు కదా గెయిన్కి మీకు ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇంకొక ఫామ్లో ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను చూడండి ప్రాఫిట్ అన్న గెయిన్ అన్న ఒకటే సో గెయిన్ కనుక్కోటానికి ఫార్ములా ఏంటిది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఓకే గెయిన్ పర్సంటేజ్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది గెయిన్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది సో రెండు డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో మీరు అది చూడండి సో గెయిన్కి వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ సో అంటే గెయిన్ ప్లేస్లో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మీకు ఇక్కడ డౌట్ ఉంటే నేను ఇక్కడ నోట్ పాయింట్స్ రాస్తున్నాను చూడండి గెయిన్ ఫామ్లో వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఓకే సో గెయిన్కి ఎప్పుడు సెల్లింగే ఫస్ట్ వస్తుంది ఎందుకు మీరు ఒకటి లాభపడ్డారు అంటే మీరు కొన్న దాని మీద మీరు అమ్మింది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదే స్టార్టింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో గెయిన్కి ఫార్ములా ఇది ఇది రాసేసాము దట్ ఈక్వల్ సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఫైవ్ ఫార్టీ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఫోర్ ఎయిటీ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది కదా హండ్రెడ్ వేసేసేయండి సో ఫైవ్ ఫార్టీ మైనస్ ఫోర్ ఎయిటీ అంటే ఎంత వస్తుంది సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ బై ఫోర్ ఎయిటీ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూ త్రీస్ సిక్స్ టూ టూస్ టూ ఫోర్స్ ఓకే త్రీ వన్స్ త్రీ ఎయిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇంకా క్యాన్సిల్ అవుతుందా చూడండి క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా సో మీకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ వచ్చింది ఇంకా క్యాన్సిల్ చేయండి టూ ఫోర్ ఎయిట్ వస్తుంది టూ ఫైవ్ సో టెన్ జీరో ఓకేనా సో ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ ఉంది క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా సో నార్మల్గా డివిజన్ చేసేసేయండి ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ చేసేసేయండి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ వస్తుంది ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే జీరో ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఉంది నెక్స్ట్ టూ ఉంది పాయింట్ పెట్టుకొని జీరో పెట్టుకోండి ఫోర్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ అంటే ఎంత వచ్చింది టోటల్గా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో గెయిన్ అతను ఎంత పర్సంటేజ్ గెయిన్ చేశాడు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సంటేజ్ని గెయిన్ చేశాడు ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇది మీకు ఆ ఫార్ములాస్ త్వరగా వస్తే మీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అజయ్ బ్రాట్ ఏ టీవీ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ అజయ్ ఒక టీవీ కొన్నాడు ఆ టీవీ కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ రూపీస్ అతను ఆ టీవీని అమ్మేస్తే ఎంత వచ్చింది అతనికి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ రూపీస్ సో ఆయన టీవీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కొన్నాడు అమ్మిందేమో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్కి అయినా లాస్ వచ్చిందా లేకపోతే అతనికి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చింది అవునా సో ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద లాస్ పర్సంటేజ్ అయితే ఆ లాస్ వచ్చింది ఎంతో పర్సంటేజ్లో ఫ చూయించమని అడుగుతున్నారు మీకు ఫస్ట్ వన్
ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు లాస్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోమన్నారు లాస్ పర్సంటేజ్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఆల్రెడీ ఫామ్లో తెలుసు కదా గెయిన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత వచ్చింది గెయిన్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అదే లాస్ పర్సంటేజ్ అయితే లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ మీకు ఎప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ డినామినేటర్లోనే వస్తుంది ఓకే ఇన్ టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్ సో లాస్ మీకు ఇక్కడ గెయిన్కి వచ్చేసరికి ఫామ్లో ఏంటిది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ గెయిన్ అంటే ఏంటిది మీరు అమ్మింది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ లాస్ వచ్చిందంటే ఏంటిది మీకు ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంది అవునా లాస్ వచ్చిందంటే ఏంటిది ఎక్కువ కొన్ని తక్కువ కమ్మారు అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంది కదా సో ఇక్కడ లాస్కు ఫామ్లో ఏంటిదంటే లాస్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ లాస్కి లాస్ అండ్ గెయిన్ వచ్చేసరికి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి ఫామ్ లాస్ ఓకే సో లాస్ ప్లేస్లో కాస్ట్ ప్రైజ్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ రాసేసేయండి ఎంత పడింది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు మీకు డినామినేటర్లోనే వస్తుంది ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్లో నుంచి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అని సప్రాక్షన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక జీరో ఇక్కడ ఒక జీరో క్యాన్సిల్ అయింది త్రీ త్రీస్ నైన్ వస్తుంది త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ టూస్ ఓకే ఎంత ఉంది మొత్తం త్రీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి టూ ఉంది త్రీ టూస్ ఎంత సిక్స్ ఓకేనా సో సిక్స్ పర్సంటేజ్ అనేది అతనికి లాస్ వచ్చింది సో ఇక్కడ కన్క్లూడ్ చేయండి therefore loss పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఓకే దాట్స్ ఇట్ అంతే ఈజీగా అయిపోయింది కదా మీకు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి రాము సోల్డ్ ఏ ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఓకేనా రాము వచ్చేసరికి ఒక ప్లాట్ అంటే ఒక ల్యాండ్ని సేల్ చేశాడు ఆ ల్యాండ్ కాస్ట్ వచ్చేసరికి టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ పడింది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి గెయినింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయితే అతనికి ఆ ప్లాట్ని అమ్మినప్పుడు అతనికి లాభం అనేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ మీకు ఇచ్చింది యాక్చువల్గా అర్థమైపోయి ఉండాలి ఇచ్చింది కాస్ట్ ప్రైజా సెల్లింగ్ ప్రైజా అతనికి చూడండి సోల్డ్ అన్నారు సోల్డ్ అంటే ఏంటిది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఓకే నేను అమ్మాడు కదా సో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు మీకు సో అమ్మినప్పుడు గెయినింగ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అనేది లాభం వచ్చింది ఫర్ హౌ మచ్ డిడ్ హీ పర్చేస్ ద ప్లాట్ అయితే అతను ఎంత కొన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు అంటే మీరు కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో కాస్ట్ ప్రైజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేసరికి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ మీకు ఎప్పుడైనా కానీ గెయినింగ్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అయినా లాస్ ఫో ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఏది ఇచ్చినా కానీ అది వచ్చేసరికి మనం కాస్ట్ ప్రైజ్లో చూస్తాం కానీ సెల్లింగ్ ప్రైజ్లో ఎప్పుడు చూడము ఓకే సో సెల్లింగ్ ప్రైజ్లో వచ్చేసరికి ఈ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్లోది కాదు కాస్ట్ ప్రైజ్లో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనేది లాభం వచ్చింది సపోజ్ అతను ఆ ప్లాట్ వచ్చేసరికి త్రీ ల్యాక్స్ కొన్నాడు అనుకోండి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనేది లాభం వచ్చింది అంటే ఎంత లాభం వస్తుంది సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది అతనికి లాభం వస్తుంది ఓకేనా సో అట్లాగా ఎంత కొన్నాడో తెలియదు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్కి అమ్మినప్పుడు అతనికి లాభం అనేది ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ అక్కడ మనం ఇచ్చింది రాసుకుందాము కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వలేదు కదా సో మనకి ఎప్పుడైనా కానీ మ్యాథ్స్లో ఇవ్వనప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము ఎగ్స్ అని తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనం ఎగ్స్ అని తీసుకుందాం లెట్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియదు కదా ఎగ్స్ అని తీసుకోండి అతను వచ్చేసరికి గెయిన్ చేశాడు కదా గెయిన్ ఎంత వచ్చింది అతనికి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో ఈ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి మనం ఎప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్లోనే చూస్తాము ఓకే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్లో అతనికి ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనేది లాభం వచ్చింది నేను ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఈ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ని ఎప్పుడైనా ఎలా రాయొచ్చు అంటే ట్వంటీ బై హండ
ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని తీసుకున్నాం ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం సో ఎక్స్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఓకే దట్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకే మీకు కావాల్సింది ఏంటిది కాస్ట్ ప్రైస్ ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ ఫార్ములా ఏంటిది కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాయి కదా కాస్ట్ ప్రైస్ ఫార్ములా కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు మీకు నోట్స్ ఇస్తా కదా లాస్ట్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ గెయిన్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఓకేనా సో కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ గెయిన్ ఓకేనా ఫార్ములా వచ్చేసరికి మీకు ఈ గెయిన్ ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం ఓకేనా సో మీకు ఈ ఫార్ములా రాసి ఈ కింద అయినా ఇది మొత్తం రాయచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కానీ ఒక కర్రీ అవ్వచ్చు ఏదైనా కానీ మీరు ఏదన్నా సపోజ్ మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక డ్రాయింగ్ గీయాలనుకోండి మీకు ఆ డ్రాయింగ్ గీయాలి గీయాలి అంటే ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి ఒక పెన్సిల్ అవ్వచ్చు ఒక ఎరేజర్ అవ్వచ్చు ఒక కలర్ పెన్సిల్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఫస్ట్ అయితే తెచ్చేసుకొని ఆ బుక్ దగ్గర కూర్చొని మీరు డ్రాయింగ్ చేస్తారు కదా సేమ్ అలానే మనకి ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే దీంట్లోకి కావాల్సిన మనం ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాము ఓకేనా సో ఈ ఫార్ములాని యాక్చువల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక్కోమన్నారు సో ఈ ఫార్ములా రాసి స్టార్టింగ్ చేయొచ్చు బట్ ఈ సార్ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి మీకు గెయిన్ అనేది అక్కడ లేదు సో అది ఫస్టే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఓకేనా మీరు పెన్ను పెన్సిల్స్ ఎలా తెచ్చుకుంటారు సేమ్ అలానే గెయిన్ ఫార్ములా ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసాము కాస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కదా సో కాస్ట్ ప్రైజ్ ప్లేస్లో ఎక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు స్టార్టింగ్లోనే నేను ఇక్కడ రావటం మర్చిపోయాను సో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఇచ్చారు అతను ఎంత కమ్మాడు ఆ ప్లాట్ వచ్చేసరికి టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఓకే సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్లేస్లో ఆ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ పెట్టేసేసేయండి నెక్స్ట్ గెయిన్ ప్లేస్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు కదా సో అదే రాసేసేయండి ఓకేనా సో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఒక సైడ్ రాయండి అండ్ కాన్స్టెంట్ ఒక ఒక సైడ్ ఉంచండి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది ఎక్స్ టర్మ్ కదా దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఈ ఎక్స్ ఇక్కడ ఇలానే ఉంటుంది ఇది వచ్చేసరికి మీకు మైనస్లో కదా మీకు మల్టిఫికేషన్లో ఉంటే ఫ్రాక్షన్ అనేది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఈ నెంబరు ఈ ఈ ఫ్రాక్షన్ వచ్చేసరికి మీకు మైనస్లో ఉంది సో ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఆ ఫ్రాక్షన్ అలానే ఉంటుంది రెసిప్రోకల్ ఏం అవ్వదు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఓకే ఇది ఇలానే ఉంది నెక్స్ట్ ఈ హండ్రెడ్ ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి ఈ బిఫోర్ నెంబర్కి మల్టీప్లై అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది దట్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఓకే సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ వచ్చింది దట్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఓన్లీ ఎక్సే కావాలంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మాత్రమే కావాలి సో ఈ వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ని ఇటు సైడ్ పంపిస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్కి వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అనేది మల్టీప్లై అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ వస్తే ఇది డివిజన్ అవుతుంది ఓకేనా డివిజన్ అవుతుంది అంటే ఒక నెంబర్ అయితే డివిజన్ అవుతుంది అదే ఫ్రాక్షన్ అయితే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఇలానే ఉంటుంది టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇలానే ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ ఈ ఫ్రాక్షన్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది కదా సో రెసిప్రోకల్ అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ వీడియో టూ టైమ్స్ అయినా పెట్టుకొని చూడండి ఓకే ఈజీగా అర్థం అవడానికి అండ్ మీకు లాస్ట్లో కూడా నోట్స్ డిసిప్లై అవుతుంది ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ టూ వన్స్ టూస్ జీరో 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 ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ టూస్ ట్వెల్వ్ కదా నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ ఉంది మొత్తం ఎంత టూ ల్యాక్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్ వచ్చింది ఈ ఎక్స్ అంటే ఏంటిది కాస్ట్ ప్రైస్ కదా కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్ ఓకే సో అతను ఎంత కొన్నాడు టూ ల్యాక్ కొన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా చూడండి అతను వచ్చేసరికి ఒక ల్యాండ్ను టూ ల్యాక్ కొన్నాడు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్కి అమ్మితే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనేది లాభం వచ్చింది అవునా టూ ల్యాక్లో ట్వంటీ టూ ల్యాక్లో ట్వంటీ
ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి హోల్ థింగ్ కదా టూ ల్యాక్ అలానే రాసేసేయండి సో మీకు వచ్చేసరికి టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఇటు సైడ్ ఒక జీరో తగ్గితే ఇటు సైడ్ కూడా ఒక జీరో తగ్గుతుంది అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ కదా అంటే టెన్ పర్సంటేజ్ ప్లస్ టెన్ పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వెన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఓకేనా దట్ ఈక్వల్ టెన్ తో ఫార్టీ థౌజండ్ ఓకే సో ఫార్టీ థౌజండ్ అతనికి లాభం వచ్చింది సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీకు ఇప్పుడు నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అందులో చెక్ చేసుకోండి ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ Thank you.